Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 9 февраля, Православная Церковь совершает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн Златоуст, великий вселенский учитель и иерарх, скончался в 407 году в городе Каманы на пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение его честных мощей из Каман в Константинополь совершилось в 438 году, через 30 лет после смерти святителя при императоре Феодосии II. Святитель Иоанн Златоуст пользовался горячей любовью и глубоким уважением народа, и скорбь по его безвременной кончине жила в сердцах христиан. Ученик святителя Иоанна, святой прокол патриарх Константинопольский, совершая богослужение в храме Святой Софии, произнес проповедь, в которой, прославляя святителя Иоанна, говорил «О Иоанн, жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая пределы, место и время. Место препобедило любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя. Присутствовавшие в храме, глубоко тронутые словом святителя Прокла, не дали даже ему окончить проповедь и стали единодушно умолять патриарха ходатайствовать перед императором, чтобы мощи святителя Иоанна были перенесены в Константинополь. Император, убежденный святителем Проклом, дал согласие и повелел перенести мощи святителя Иоанна, но посланные им люди никак не могли поднять святые мощи до тех пор, пока император, поняв свою ошибку, не прислал послание к святителю Иоанну, смиренно прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание зачитали у гроба святителя Иоанна, и после этого легко подняли мощи, внесли их на корабль и доставили в Константинополь. Рака с мощами была поставлена в церкви святой мученицы Ирины. Патриарх открыл гроб, тело святителя Анна оказалось нетленным. Царь, припав к гробу со слезами, просил прощения. Народ весь день и ночь не отходил от раки. На утро рака с мощами святителя была перенесена в церковь святых апостолов. Народ воскликнул «Прими престол твой, Отче!» Тогда патриарх Прокол и клирики, стоявшие у раки, увидели, что святитель Иоанн открыл уста и произнес «Мир всем!». Почитание святителя началось практически сразу после его смерти, и мощи его недолго оставались в Каманах. Уже в 438 году по инициативе нового патриарха Прокла и нового императора Феодосия, сына Аркадия, они были перенесены в Константинополь. Оттуда они были похищены в 1204 году крестоносцами, которые увезли их в Рим. И лишь в 2004 году Иоанн Павел II возвратил их на прежнее место. Представление святого Иоанна Златоуста совпало с праздником воздвижения животворящего креста Господня, и поэтому его память была перенесена на 13 ноября по старому стилю. Еще при жизни святителя называют Златоуст или по-гречески Хризостом. В те времена не было средств массовой информации, а книги были очень дороги, и проповедь, по сути, оставалась единственным способом научить чему бы то ни было церковный народ. В центре его проповеди всегда оставалось священное писание. И это неудивительно. Ведь он сам считал, что именно от незнания Писания произошли бесчисленные бедствия, отсюда произросла великая зараза ереси, отсюда нерадивое житие, бесполезные труды, подобно тому, как лишенные этого света не могут прямо идти, так и невзирающие на луч Божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме. Иоанн мог выбрать какую-то одну из библейских книг и разбирать ее подробно, от головы к голове, за каждой проповедью, 
а мог поступить иначе – посвятить свою беседу тем страницам Писания, где речь идет о наступающем празднике. Но его интерес к Писанию не теоретический, именно там он находит самые важные указания для своей паствы – как жить по Евангелию, как исполнять волю Божию, как любить ближнего. Его проповеди очень мало похожи на скучные богословские лекции, пересыпанные цитатами. Вот он рассказывает о Хананеинке, то есть язычнице, которая обратилась ко Христу с мольбой об исцелении ее дочери. Среди аудитории наверняка было много вчерашних язычников, выходцев практически из родных мест этой женщины, таких же, по сути, Хананиев. И так возлюбленный, зная, что так бывает во время молитв, подражая Хананеинке, хотя ты муж, однако подражай жене и на племеннице, слабой, отверженной и презираемой. Ты не имеешь бесноватой дочери, но ты имеешь грешную душу. Что сказала Хананинка? «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». Так и ты скажи, «Помилуй меня, душе моя жестоко беснуется». Куда бы ты ни пошел, везде слышишь слова Христовы. «О, женщина, велика вера твоя, войди в церковь персов и услышишь Христа говорящего. О, женщина, велика вера твоя, равно как и в церковь готов, варваров, индийцев, мавров и какую только страну освещает солнце. Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, сохранять то бесценное, литургическое, богословское и гомелитическое наследие, которое оставил нам святитель Иоанн. Уст твоих, якоже светлость огня, воссиявший благодать, вселенную просвети, не сребролюбие, мирови сокровища сниска, Высоту нам смиренно мудрее показа. Всех именинников я сердечное тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Пусть всемилостивый Господь по молитвам вашего небесного покровителя дарует вам мир, тишину, здравие и спасение. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.